ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്വിഫ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോർ ആപ്സല്യൂട്ട് ബിഗിനേഴ്സ് ഐ ഒ എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐഫോൺ ഐപാഡ് തുടങ്ങിയ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അത് സ്വിഫ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് സ്വിഫ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ വീഡിയോ സീരീസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വിഫ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ലെസൺ വൺ ആണ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വിഫ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഴുതുന്നത് എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾസും കോൺസ്റ്റൻസിനെയും പറ്റിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് സ്വിഫ്റ്റ് കോഡെല്ലാം എഴുതാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും കമ്പയിൽ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് കോഡാണ് അതായത് എക്സ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവമാണ് ഇതിൽ ഇത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ടൂളാണ് ഇത് മാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഐ ഒ എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലാണ് എല്ലാം എല്ലാ ഡെവലപ്പേഴ്സും ഇത് ആപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡെവലപ്പേഴ്സും ഈ എക്സ് കോഡിലാണ് ഇതൊരു ഡെവലപ്പർ ടൂളാണ് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ കോഡെല്ലാം എഴുതുന്നതും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു സിമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ നമുക്കിതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി മാക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളവനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോ യൂ വിൻഡോസ് ആണ് യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈൻ സ്വിഫ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ കിട്ടും ഈ ഓൺലൈൻ സ്വിഫ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കോഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ സ്വിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോഡുകളും എഴുതാനും റൺ ചെയ്യിക്കാനും പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ സ്വിഫ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വിഫ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സ്വിഫ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അതിലെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം വരും ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആപ്പിൽ നിന്ന് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ് കോഡിലേക്ക് പോവാണ് ഇതാണ് എക്സ് കോഡ് നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ വരിക അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അബ്സലൂട്ട് ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനും അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ് കോഡിൻ്റെ ഒരു എന്താ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ സ്വിഫ്റ്റ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഐഫോണിനും ഐപാഡ് മാക്ക് ആപ്പിൾ വാച്ച് ഓർ ആപ്പിൾ ടി വി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് കോഡിലായിരിക്കും പ്രൊജക്റ്
ഇനി ഇപ്പം ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ട് യു ഐ കിറ്റ് വാർ എസ് ടി ആർ ഈക്വൽ ടു ഹെലോ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓൾറെഡി തരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എത്രയാണോ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു വിടുന്നത് അതുവരെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓരോ ലൈനും എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഇവർ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിങ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് കോഡിൽ പോവുക പ്രിഫറൻസ് എടുക്കുക അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈൻ നമ്പേഴ്സിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഹൈഡ് ഓർ ഷോ ദ ഡീബഗ് ഏരിയ ഈ ഹൈഡ് ഓർ ഷോ ദ ഡീബഗ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു താഴെ ചെറിയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കോഡ് എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡീബഗ് ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എന്താണോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ ആ ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണോ ജസ്റ്റ് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും അവിടെ എന്താണോ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹലോ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതിവിടെ കാണിച്ചു തന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡീബ ഗേരിയയിൽ ഒന്നും കാണില്ല പിന്നെ ഈ എക്സ്കോഡിൻ്റെ വേർഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്തിനും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡീബഗിങ് ഏരിയയിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പിടിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കൂടുതൽ കോഡ് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെയും ഈ ആരോ വരും അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതുവരെയുള്ള ഫുൾ കോഡുകളും എക്സിക്യൂട്ടായി വരും പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ് കോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വിഫ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ബേസിക്സ് എല്ലാം ഈ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലെസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അടുത്ത ലെസണിൽ പഠിക്കാം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റാസ് ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ലെസണിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ ഈ മെമ്മറിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് വാർ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഐ എന്ന് പറയണത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തു അതിലേക്ക് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതി അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വാർ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഹലോ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അത് ആ ഒരു വേർഡ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആ സെയിം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്
എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു വേർഡ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ ആണ് റൺ അതിൽ റൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ താഴെ കൺസോളിൽ നമ്മുടെ ഡീബഗിങ് ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ഐ എന്നുള്ളതിൽ ഐയിലെ എന്താണോ ഇപ്പോൾ വാല്യൂ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് പറയാം അതിന് നമ്മൾ ന്യൂ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വരുന്നതാണ് ഈ സ്ലാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ വേരിയബിൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വട്ടം നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇനി വാർ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി എ ആർ വാർ വേരിയബിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് വേണം എന്നിട്ടാണ് ഈക്വൽ ടു ഇടുക വീണ്ടും ഒരു സ്പേസ് വേണം എന്നിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം വീണ്ടും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ മാറ്റി കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേ എൻ്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അമൃത അമൃത എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി വീണ്ടും പ്രിൻറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്നത് കണ്ടോളൂ അമൃത ഇപ്പോൾ ഐയിലുള്ള വാല്യൂ മാറിയിട്ട് അമൃത എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇന്ത്യ എന്നായിരുന്നു ഐയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് പക്ഷെ ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു അമൃത എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് കാരണം പിന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരാ അമൃത എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിന് ശേഷം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അമൃത എന്ന് മാത്രമായി അതായത് ഇതിനെയാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാമിങ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ടു പ്രിൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വേരിയബിൾ ഉള്ളത് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഐ അമൃത എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അസൈൻ ആദ്യം ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അമൃത എന്നാക്കി ഇപ്പോൾ പിന്നെ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമൃത എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഇനി ഞാനതിനെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് പകരം ഐ ഈക്വൽ ടു ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ കണ്ടോ അവിടെ എറർ വന്നു കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എന്ന് പറയണത് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ സേ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് അതൊരു വേർഡ് ആണ് അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് അല്ല അപ്പം നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കനോഡ് അസൈൻ വാല്യൂ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇൻഡ് ടു ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ഇത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വേർഡ് അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് സേവ് ചെയ്
ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വേരിയബിളിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വട്ടം അത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇവിടെ ഞാൻ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് ആദ്യം കൊടുത്തു ആ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഇന്ത്യയെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് അമൃത എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇതിലുള്ള വാല്യൂ മാറി അമൃത എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വിഫ്റ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡാണ് ലെറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ലെറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെയ്മ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വാല്യൂയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രിൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇങ്ങൾ അതിന് പകരം ഞാൻ ഫോർട്ടി സെവൻ കണ്ടോ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയ ഫോർട്ടി സെവനും ഇവിടെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ ലൈക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂവിനെ ഞാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അത് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇനി ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെയ്മിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാനൊരു സിക്സ്റ്റി ആക്കി എന്ന് വയ്ക്കുക സിക്സ്റ്റി ആക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എറർ വന്നു കാരണം നമ്മൾ ഒരു വട്ടം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ളതിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് നെയിം ആക്കിയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജെ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുത്താലും വീണ്ടും വേരിയബിൾ ആയത് കാരണം ജെ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ലൈക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫോർട്ടി സെവൻ കൊടുത്തത് കാരണം അതൊരു വട്ടം ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിച്ചു വീണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് നെയിമിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് നടക്കില്ല ഓക്കെ അതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും വേരിയബിളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ എക്സ്കോട്ട് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തില്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെയിം എന്നുള്ള ഞാൻ ഈ എൻ എന്നുള്ളത് എൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് കൊടുത്തത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള എൻ്റെ സി ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്ററിലും എൻ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കോൺഷ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണതാണെങ്കിലും വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഞാനിപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വാർ മൈ നെയ് ഈക്വൽ ടു എന്തെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഞാൻ ക്യാമൽ കേസിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഞാൻ അതിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കും ഇതിനാണ് ക്യാമൽ കേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ബെറ്റർ പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മൾ കോഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ആയാലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയാലും പേരൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ വേർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്ററും ബാക്കിയുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആക്കിയും കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് ക്യാമൽ കേസിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വേരി
പിന്നെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസിനെ ആയാലും കോൺസ്റ്റിൻ്റിനെ ആയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് എടുത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുൻപും അതിന് ശേഷം സ്പേസിങ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു സ്പേസിങ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ക്യാമൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെയിമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേരിയബിൾസിന് ആയാലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയാലും നെയിമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബെറ്റർ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ക്യാമൽ കേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും റീഅസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരു വട്ടം അത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ താങ്ക് യു ഇനി അടുത്ത ലെസണിലെല്ലാം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നായിരിക്കും ഇനി എൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസും കൂടി കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു